Hi, I'm Liz. Because of COVID, Havana is on lockdown right now. There is no public transportation. If you wanna get somewhere, toca caminar. O montar bicicleta. But we are used to this. Back in the 90s, we stopped getting oil from the Soviet Union after it collapsed. There were massive fuel shortages and we had to move around without cars or buses. Last year, we got hit by another energy crisis. But this time, it was different. Vista Hermosa is an organic farm on the outskirts of Havana. No chemicals are used on its animals or crops. And recently, they've even stopped running their tractors, but not by choice. ¿Ustedes reciben combustible del Estado? Eh, hoy por hoy, digamos que un 5 o 10% del que recibíamos hace algunos años. Nosotros teníamos dos tractores acá en la finca y están siendo sustituidos por la tradición animal. La tierra que usted pudiera lograr aral en una hora con un tractor necesitaría un día con el de Güey. Debido a las escaseces, nos vimos prácticamente obligados a convertir la finca en una finca ecológica. Pero en las grandes siembras, el petróleo es el eje de todo. Esto va a traer consecuencias graves para la producción de alimentos para el pueblo. ¡Ese palacio! Havana's market still has fruit and vegetables, but a lot of basic foods have become hard to find. Están entrando menos camiones. Está entrando menos mercancía también. Y la calidad no es la misma, porque mucha mercancía se está echando a perder en los campos, no hay como de combustible para los camiones. No bueno, están permitiendo la entrada de los buques petroleros por el bloqueo que tienen hecho a Cuba. The U.S. embargo, or blockade, has been around for 60 years, but it got worse last year when the Trump administration began blocking oil from getting to Cuba. Out of Havana, where there appears to be some kind of gas crisis. El combustible escasea en Cuba una vez más. You can see the long lines. En estos días no nos va a entrar combustible. The Trump administration is sanctioning the ships who deliver that fuel. La isla dejó de recibir el petróleo subsidiado de Venezuela. The U.S. wants to stop the oil trade between the two political allies. But... Cuba used to depend on the Soviet Union for oil. Now, we depend on Venezuela. 20 years ago, Hugo Chavez was elected president of Venezuela. Cuba and Venezuela became close allies. Venezuela has more oil than any other country in the world. But their healthcare system needed help. So the two governments made a deal. Venezuela sent us oil, and we sent them my mom. I'll never forget the day my mom flew to Venezuela on a medical mission. It was my 10th birthday and I was so sad. I couldn't understand why she left. I do now. Cuban doctors who go on missions can earn more than 10 times their normal salaries. When my mom came back, she remodeled our house and bought a new refrigerator and television. Incluso pagó por mi fiesta y mis fotos de quinces. That's a big deal in Cuba, and it's not cheap. ¿Por qué te fuiste a Venezuela, mami? Me hice médico, cuyo objetivo fundamental precisamente era brindar ayuda a las personas que lo necesitan. Y era muy difícil decir que no. Y también, también, porque no te lo voy a, no te lo voy a negar, motivada también por el aspecto económico. Era la primera vez que nos separábamos y realmente fue muy difícil para tu madre. Prácticamente con el alma rota, dejando una niña de apenas 10 años. De lo cual me iba a perder muchas cosas de su crecimiento. Pero no solamente fui yo, fuimos tantas las que tuvimos el paso al frente y realmente no, no, me, no me arrepiento. ¿Te parecía justa la cooperación que tenía Cuba y Venezuela, es decir, el convenio entre los dos países? Yo pienso que sí, que, que fue justo. Nosotros le brindábamos salud y ellos estaban muy necesitados de eso. Y también era justo para nosotros porque recibíamos petróleo, también muy necesitado por nuestro país. This troika of tyranny, this triangle of terror stretching from Havana to Caracas to Managua. Under President Trump, the United States is taking direct action against all three regimes. In 2017, Trump named John Bolton as his national security advisor. Bolton is a neoconservative known for pushing for U.S. military intervention around the world. 
So you've, you've called for regime change in Iraq, Libya, Iran, and Syria. The decision to overthrow Saddam Hussein was the correct decision. To secure a route to preventing Iran from getting nuclear weapons is to change the regime in Tehran. The way to end the North Korean uh, nuclear threat is to end North Korea. Under Trump, Volta began working to overthrow the Venezuelan government. Until recently, Venezuela exported more oil to the United States than anywhere else. Why topple a government you are dealing with? In 2005, Hugo Chavez began providing cheap oil to countries throughout the Caribbean. Venezuela's oil diplomacy offered a way for countries to be less dependent on the United States, and it helped Cuba reduce the impact of the blockade. But this South-South cooperation threatened U.S. hegemony. John Bolto began talking about the Monroe Doctrine, which dates back to 1823. The Monroe Doctrine is alive and well. The Monroe Doctrine basically says the Western Hemisphere belongs to the United States. It's been used to justify U.S. invasions in Latin America for more than a century. We seek a peaceful transition of power, but all options are open. Nothing could be better for the future of Venezuela, and nothing could be better for the future of another captive nation, Cuba. Thank you, Mr. President. But the U.S.-led regime change in Venezuela failed. So, the Trump administration began accusing Cuba of having sent troops to prop up the government of Nicolás Maduro. The dictator Maduro is a Cuban puppet. The people of Venezuela are essentially Cuba's hostage. Cuba is the true imperialist power in Venezuela. If this afternoon 20 to 25,000 Cubans left Venezuela, I think Maduro would fall by midnight. There are 20,000 Cubans in Venezuela, and most of them are health workers like my mom. The idea that a poor country like Cuba is propping up an oil-rich country like Venezuela is crazy. Pero la verdad, poco importa. Trump used this as an excuse to block oil shipments from Venezuela to Cuba. Queremos agradecer la conciencia profunda del pueblo venezolano pese a las criminales persecuciones lo único que falta y no lo van a hacer porque estamos muy cerquita estirando una bomba atómica Luis Berriz found a way to lessen the impact of the US oil blockade todo esto es energía solar el aire acondicionado, el ventilador, las luces, las computadoras, el televisor Luis promotes renewable energy through Cuba Solar. It's an organization he founded during the oil shortages of the 90s. Estos son paneles fotovoltaicos también hechos en Cuba. Produce lo suficiente para una casa por medio en Cuba. El problema no es disminuir los consumos de electricidad. Yo diría que es al revés aumentarlo con las fuentes renovables en ella, no con petróleo extranjero. Tenemos que aprender a usar lo que tenemos. Y lo que tenemos es esto, lo que tenemos es nuestro sol. ¿Quién, quién, ¿Cómo me va a bloquear el sol? Luis's use of solar energy is inspiring, pero es la excepción, no la regla. ¿Sus vecinos también aprovechan la energía renovable así? Desgraciadamente no tanto. Esos paneles son del gobierno. A mí no me costó nada. ¿Cómo lo puede conseguir otra persona? Primero, no puedes. ¿Dónde yo compro un panel? Si en la tienda no hay nada, no se vende. ¿Y, quién, y por qué no se vende? Pues precisamente por el bloqueo. Tenemos el conocimiento para poder hacerlo. No están los recursos. Ahí donde están, donde están los problemas. Resources in Cuba are scarcer than ever. And not just because of the oil blockade. The private sector was already in bad shape after Trump stopped U.S. tourists coming to Cuba. Sergio became one of Cuba's first bike taxi drivers 25 years ago during the energy crisis caused by the fall of the Soviet Union. As bad as things were then, Sergio says there are worse now. Casi siempre había clientes. 
ahora no. Y puedes salir a los lugares. Te puedes parar aquí, te puedes parar allá, que es por gusto. Sergio no depende de gasolina o turismo, pero sus clientes do. Contra un todo, haga un vuelco. El ciudadano cubano está perdiendo su poder adquisitivo. ¿Y quiénes son sus clientes? Son trabajadores también por cuenta propia, carpinteros, albañiles, no hay economía. Como para contratar a ese albañil, a ese carpintero. Es decir, si no hay economía para pagar a ellos, yo estoy prácticamente sin trabajo. Si bien la crisis de combustible genera que ustedes eh, tengan una mayor demanda. Sí, una mayor demanda. Pero había una crisis general de casi todo. No era solamente la falta de combustible. Era, era un bloqueo total, sobre, sobre todo. Ojalá y esto termine. In Cuba, we are used to getting by, one way or another. We call it resolver. We take junk and make it useful. And we use what we have to survive and improve our lives. We are tough, resilient, and we need to be. The oil blockade was just one part of the economic war against Cuba. There would be more to come.